வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் பார்த்தோம் இதில் வந்து இன்டெரக்ட் ப்ரொப்போஷன் பார்க்குறோம் இதில் நம்ம பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு சம்மில் சிக்ஸ்டீன் டேப்ஸ் இருக்குது கேன் ஃபில் அ பெட்ரோல் டேங்க் இன் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் த டைம் டேக்கன் ஃப்ரம் நைன் டேப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ எப்படின்னா இன்வெஸ் ப்ரொப்போஷன் இதெல்லாமே இன்வெஸ் ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது கம்மி டேப்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் செலவாகும் இன்கேஸ் வந்து நிறையா டேப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக கம்மி நேரத்தில் செலவு பண்ணிடலாம் அதனால் இது இன்வெஸ் ப்ரொப்போஷன் அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் அண்ட் தென் ஒய் ஒனில் வந்து எயிட்டீன் எக்ஸ் டூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் டூ வந்து நைன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் If 40 workers can do a project work in 8 days, then how many workers can do a project in 4 days? அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஒர்க்கர் இருந்தாங்கன்னா எயிட் டேஸில் முடியுது அப்போ ஃபோர் டேஸில் முடியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய ஒர்க்கர் ஃபார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எயிட் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்போ எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஃபோர் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க டேஸ் கம்மியாகுது ஸோ நிறைய மென்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்மியான டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன்னா என்ன ஆட்கள் அதிகமாகும்போது கம்மியான நாட்களில் வேலையை முடிப்பாங்க ஆட்கள் கம்மியாக இருக்கும்போது அதிக நாட்கள் ஆகும் அதனால தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ போட்டிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ ஃபோரால் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டென் கிடைக்குது டென் இன்ட்டு எயிட் வந்து எயிட்டி ஸோ எண்பது ஆட்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபோர் டேஸ்க்குள்ளே அவங்க அந்த வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் பார்க்குறக்கு தான் இது ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு ப்ராப்ளமே ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்த செகண்ட் சம்மில் சிக்ஸ் பம்ப்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஃபில் அ வாட்டர் சம்ப் இன் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வாட் வில் பி த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த சம்ப் இஃப் ஒன் பம்ப் இஸ் விச் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ சம்புன்னா ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு தண்ணி தொட்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து சிக்ஸ் பம்ப் வச்சு அந்த சம்பை வந்து ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் பம்ப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஃபில் பண்ணிடுறாங்க வாட் வில் பி த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த சம்ப் இஃப் ஒன் பம்ப் அதில் வந்து சிக்ஸ் பம்பில் ஒரு பம்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சும்மா பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக அந்த ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கும் அதிகமாக தான் ஆகும் ஏன்னா ஆறு பம்ப் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஃபில் பண்ணும்போது சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் அதில் ஒரு பம்ப் வேலை செய்யலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக டைம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ லெட் த எக்ஸ் வந்து நம்ம டைம் ரெக்குவயர்ட் டு ஃபில் த சம்ப் அப்படிங்கிறது வச்சுக்கலாம் லெட் எக்ஸ் பி த ரெக்குவயர்டு டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த சம்ப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் பம்ப்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஃபில் பண்ணிடலாம் டைம் கம்மியாகும் அல்லது பம்ப் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டைம் அதிகமாக செலவாகும் ஸோ இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படி இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் காலம் போட்டு ஃபில் சால்வ் பண்ணலாம் டைம் டேக்கன் இன் மினிட் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் பம்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி ஒரு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தமாக வந்து ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு வந்து ஆகுது எவ்வளோ பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணான் நான் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் நைன்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டேன் நம்பர் ஆஃப் பம்ப்ஸ் வந்து சிக்ஸு செகண்ட் ஒனில் வந்து எவ்வளோ டைம் டேக்கன் ஆகுதுன்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு பம்ப் வேலை செய்யலைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் இப்போ வந்து இது இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது அதனால் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்
ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணி இங்கே வேல்யூஸை சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எயிட்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் கிடைக்குது ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ டைம் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் மினிட்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் மினிட்ஸ் வந்து ஆகுது அஞ்சு பம்ப் மட்டும் வேலை செஞ்சால் அப்போ இதை வந்து ஹவர் வித் மினிட்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன் நாட் எயிட்டில் சிக்ஸ்டி போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு மிச்சம் இருக்கிறது ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் ஆகுது சிக்ஸ் பம்ப் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த போது ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயும் முடிஞ்சிருச்சு அதில் ஒரு பம்ப் வேலை செய்யலை அதனால் டைம் அதிகமாகுது அதை தான் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்த தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் A farmer has enough food for 144 ducks for 28 days. If he sells 32 ducks, how long will the food last? This is the inverse proportion. If the ducks are the same, they can put food in the food. That is the same. That is the same. If the ducks are the same, they can put food in the food. That is the inverse proportion. Inverse proportion. So, we can put it in the same way. லெட் தா எப்பவுமே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ என்ன அந்த கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்களோ அதையே எக்ஸ் ஆர் ஒய் அந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளில் வச்சுக்கோங்க வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு வேலை முடிஞ்சிடும் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கோல் வந்து நம்மளுக்கு செட் ஆகிடும் ஸோ லெட் லெட் த ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பி எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை தான் சம்மில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து யூனிட்ரி மெத்தடில் சால்வ் பண்ண சொல்லலை சம்மில் அப்படின்னா எடுத்த உடனே இந்த டேபிள் காலம் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இருக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ டக்ஸ் இருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டக்ஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டக்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் டக்ஸை செல் பண்ணிடுறாரு எவ்வளோ டக்ஸ் அவர் செல் பண்ணுறாரு தேர்ட்டி டூ டக்ஸ் செல் பண்ணுறாரு அப்போ மிச்சம் எவ்வளோ டக்ஸ் இருக்கு 112 டுவெல் டக்ஸ் இருக்குது அப்போ அது எவ்வளோ நாளைக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் இது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிற காட்டிக்கு நான் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இன்டூ ஒய் டூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஒய் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் டூ வந்து ஒன் டுவெல் இப்போ இதான் வந்து எடுத்தோடனே பெரிய நம்பரில் தான் நம்ம மேலே கிளே டிவைட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை ரெண்டுமே எல்லாமே ஈவன் நம்பராகவே இருக்குது லெட் ஸ்டார்ட் வித் நம்ம ரெண்டால் நாலால் அந்த மாதிரி கூட நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோரால் மேலேயும் கிளையும் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது நான் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் அடுத்தது நான் ஃபோர்டீன் மேலே வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது அதனால் டூ டைம்ஸ் அடங்கும் ஸோ டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போது ஒன் டுவெல் டக்ஸுக்கு வந்து வச்சுருக்கிற ஃபுட்டை வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ்க்கு கொடுக்க முடியும் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இட் டேக்ஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஃபார் டென் மெஷின் டு டிக் அ ஹோல் அஷ்யூமிங் தட் ஆல் மெஷின்ஸ் ஒர்க் அட் த சேம் ஸ்பீட் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் தேர்ட்டி மிஷின்ஸ் டு டிக் த சேம் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இனிஷியலாக வந்து பத் பத்து மிஷின் பத்து மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குழி தோன்றுறதுக்கு அறுபது நாள் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த பத்து மிஷின் வந்து முப்பது மிஷினாக மாறுது முப்பது மிஷின் யூஸ் பண்ணி திருப்பி அதே குழியை தோன்றுறாங்க அதே ஸ்பீடில் 
அப்போ நாட்கள் எவ்வளோ ஆகும் கம்மியாகும் ஏன்னா அதிகமாக மெஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக நம்ம சீக்கிரமாக குளிய தோண்டிடலாம் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம இந்த சம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லைக் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி மெஷின்ஸ் வச்சு நம்ம எவ்வளோ நாளில் அந்த ஹோலை தோண்ட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் மெஷின்ஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம இந்த டேபிள் காலம் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எவ்வளோ இருக்குது நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் வந்து டென் இருக்குது ஸோ அந்த வேலையை சிக்ஸ்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் மிஷின் வந்து தேர்ட்டி ஆகிடுது எவ்வளோ நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போர்ஷன் ஏன் அப்படின்னா மிஷின்ஸ் அதிகமாகும் போது நாட்கள் கம்மி நாட்களே ஈஸியாக வேலையை முடிச்சிட முடியும் அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டேஸில் வந்து அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆகுது ஆனால் மிஷின் வந்து டபுள் மடங்கு அதிகமாகும் போது ட்வெண்ட்டி டேஸ்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அடுத்த சம்ம இந்த ஃபிஃப்த் சம்மில் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டேஸ் இன் அ ஹோ ஹாஸ்டல் தி ஹேட் அ ஃபுட் ஸ்டாக் ஃபார் தேர்ட்டி டேஸ் இஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டபுள் தென் ஹவு மெனி டேஸ் த ஸ்டாக் வில் லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம பார்த்த உடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வருது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுண்ட் டபுள் ஆகுது அப்போ டேஸ் கவுண்ட் என்ன ஆகும் அப்படியே பாதியாக ரெடியூஸ் ஆகும் பார்த்தோடனே நம்ம ஆன்சர் வந்து நம்ம மணக்கணக்கு போட்டோம்னாவே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் ஆனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போதோ இல்லை குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கும் போதோ இந்த மாதிரி வந்து டேபிள் காலம் போட்டு சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நம் நம்ம ஆல்ரெடி மணக்கணக்கில் போட்டாச்சு இது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் வரும் அப்படின்னு ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பான்னு பார்த்துக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து தேர்ட்டி டேஸு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அசம்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட் டபுள் ஆகுது எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இது வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்குது ஸோ இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போர்ஷனுக்கான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூக்கான வேல்யூ வந்து நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குது ஸோ நம்ம யோசிச்சு வச்ச மாதிரியே எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அடுத்த சம்ம மீனா ஹேட் இனஃப் மணி டு சென்ட் எயிட் பார்சல் ஈச் வெயிங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் த்ரூ அ கொரியர் சர்வீஸ் வாட் வுட் பி த வெயிட் ஆஃப் ஈச் பார்சல் இஃப் ஷி ஹேஸ் டு சென்ட் ஃபார்ட்டி பார்சல் ஃபார் த சேம் மணி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதே அளவு தான் ஆனால் நாற்பது பேர்த்துக்கு அவங்க சென்ட் பண்ணணும் அதே அமௌண்ட்டை வச்சு அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்குது இல்லையா ஈச் பார்சல் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் அந்த மாதிரி எயிட் பார்சல் இருக்குது அதை வந்து இன்னும் பிரித்து எப்படி நாற்பது பேருக்கு அவங்க சென்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற கேள்வியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு டேபிள் காலமாக போட்டு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் பார்சல் அடுத்து வந்து அந்த பார்சலோட வெயிட்டு அதாவது ஈச் பார்சலோட வெயிட்டு பார்சல் ஆஃப் தி weight of the parcel in grams first one vandu enna kuduthirukanga already sumla 8 parcel solirukanga and over parcel oda weight ume vandu 500 grams appdin solli sumla kuduthirukanga adha vandu nama substitute panikalam number of parcel vandu 8 over parcel oda weight um 500 gram adutha da avanga enna pandranga number of parcel vandu 40 ah maathikranga weight enna nammala kandupidikka solirukanga appo idha nama kandupidikkum bodu இது வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போர்ஷனில் வரும் எப்படி அப்படின்னா நாற்பது பேர்த்துக்கு அனுப்பும்போது அந்த வெயிட் வந்து நம்ம கம்மியாக தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ ஒரு ஃபுட்டு இருக்குது நாற்பது பேர் இருக்கும்போது 
நம்ம ஒரு அளவு கொடுக்குறோம் இதுவே எண்பது பேர் இருக்கும்போது நம்ம ஃபுட்டு கொஞ்சம் கம்மி கம்மியாக கொடுத்தா தான் அந்த எண்பது பேர்த்துக்கு வரும் அதுதான் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது அதனால் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் கே கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸை இதிலருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த இருக்க சைடு இருக்கிற ஃபார்ட்டி வந்து கீழே வந்துடும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அப்போது ஈச் பார்சலோட வெயிட் வந்து வந்து ஹண்ட்ரட் கிராமாக போட்டால் மட்டும்தான் நாற்பது பேர்த்துக்கு அந்த பார்சலை சென்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம்ம இட் டேக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு வீட் அ கார்டன் வித் சிக்ஸ் கார்டன் சிக்ஸ் கார்டனர்ஸ் If the same work is to be done in 30 minutes, how many more gardeners are needed? அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போது அந்த கார்டனை சரி பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக சிக்ஸ் கார்டனர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்காங்க தோட்டக்காரங்க அவங்க வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த வேலையை பண்ணுறாங்க அந்த அதே வேலையை வந்து முப்பது மூணு நிமிஷத்துலேயே பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் நம்மளுக்கு எவ்வளவு அந்த தோட்ட வேலை பண்ணுறவங்க தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் கார்டனர்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்டு வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக வேலை செய்கிற டைம் வந்து கம்மியாயிரும் சீக்கிரம் அந்த வேலை முடிஞ்சிடும் இதுவே வேலை செய்கிற ஆட்கள் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது நாட்கள் வந்து அதிகமாக எடுத்துகிட்டே போகும் அதுதான் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் நான் ஏன் ஒவ்வொரு சமுக்கும் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கேள்வியை பார்த்த உடனேயே வந்து கம்பேர் பண்ணணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்படி வந்து அந்த ஒன் இப்போ கொடுத்துருக்குற ரெண்டு இதையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது அதாவது கார்டனர்ஸ் டைமு இந்த மாதிரி எப்படி கம்பேர் பண்ணுறதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு கார்டனர்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ கார்டனர்ஸ் இருந்தால் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதுக்கான வேல்யூஸை வந்து நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மொத்தமாக வந்து இருபத்தி நான்கு வேலையாட்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் முப்பது நிமிஷத்தில் கண் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கார்டனர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ எயித்து சம்பில் நீல வெண்ணின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஷி கோஸ் பை பைசைக்கிள் ஃபார் ஹர் ஸ்கூல் எவ்ரி டே ஹர் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வந்து டுவெல் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் And she reaches school in 20 minutes. What is the, what is the increase in speed if she reaches the school in 15 minutes? That is, usually they go to 20 minutes. If they reach the cycle in 15 minutes, they will reach the cycle in 15 minutes. They will ask how much speed they will reach the cycle in 15 minutes. So, speed in kilometer per hour and then time taken. This is how we can capture this table in the table. ஸோ ஸ்பீட் இன் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகிறாங்க எவ்வளோ நிமிஷத்தில் போகிறாங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் போகிறாங்க அதுவே வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லே போகணும் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் ஸ்பீடாக போனாங்கன்னா சீக்கிரமாக போயிடலாம் ஸ்லோவாக போனாங்க அப்படின்னா டைம் ஆகும் அதனால தான் இது இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் அதுக்கான ஃபார்முலா நான் அதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதனோட வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஃபைவால் மேலே யூக்கிலே டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் இனிஷியலாக அவங்க டுவெல் கிலோ ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் சீக்கிரமாக போகணும் அதாவது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் போகணும் அப்படின்னா அவங்க அவங்க சைக்கிளில் பதினாறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் மிதிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மாதிரி போக முடியும் அடுத்தது ஏ டாய் கம்பெனி ரிக்வயர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிஷின் டு ப்ரொடியூஸ் டாய் இன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேஸ் ஹவு மெனி மிஷின்ஸ் வுட் பி ரிக்வயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் த சேம் நம்பர் ஆஃப் கார் டாய்ஸ் இன் எயிட்டி ஒன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் அந்த மிஷின் அதிகமாக அதிகமாக ஈ சீக்கிரம் டாய்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரிக்வயர்ட்
அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ மொத்தமாக இனிஷியலாக எவ்வளோ மிஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிஷின்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதே நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து எயிட்டி ஒனில் எவ்வளோ மிஷின்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் தான் ஏன்னா மிஷின்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது டேஸ் கம்மியாகும் மிஷின்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது டேஸ் அதிகமாகும் இதில் பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு தெரியும் அதே அளவு டாய்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து அதாவது நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸோட ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நைனால் நான் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே யூக்கிலையும் அதுக்கப்புறம் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் அடுத்து திருப்பியும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மிஷின்ஸ் வந்து ஆன்சராக கிடைக்குது ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரியே நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் அதனால தான் டேஸ் வந்து கீழே அதிகமாக இருக்குது அடுத்த சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வரது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் டுவெல் கவுஸ் கேன் கிரேஸ் அ ஃபீல்டு ஃபார் டென் டேஸ் டுவெண்ட்டி கவுஸ் கேன் கிரேஸ் அ ஃபீல்டு ஃபார் ஹவு மெனி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கவுஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது டுவெல்லேருந்து டுவெண்ட்டியாக மாறி இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து அதே ஃபீல்டை கிரேஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக கம்மி தான் ஆகும் ஸோ இது வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் டேஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி கவுஸ் இருக்காங்காட்டிக்கு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் டேஸ் வந்து ஆகுது அந்த ஃபீ அந்த ஃபீல்டை வந்து கிரேஸ் பண்ணுறக்கு தேர்டு ஒன் தான் ஆன்சர் அடுத்தது ஃபோர் டைப்பிஸ்ட் ஆர் எம்ப்ளாய்டு டு கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் இஃப் டூ மோர் டைப்பிஸ்ட் ஆர் ஆடட் தே வில் ஃபினிஷ் த சேம் ஒர்க் இன் ஹவு மெனி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இனிஷியலாக வந்து ஃபோர் டைப்பிஸ்ட் இருக்காங்க டுவெல் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க இதோட சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு டைப்பிஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ சிக்ஸ் டைப்பிஸ்ட் இருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்க அந்த வேலையை வந்து ஈவன் அந்த கொடுத்துருக்குற டேஸ்லேருந்தே கம்மியாகவே கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்பிஸ்ட் இருந்தபோது அந்த வேலையை டுவெல் டேஸ் ஆச்சு இதுவே ரெண்டு டைப்பிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணோன்னா நம்ம அந்த வேலை ஈஸியாக எயிட் டேஸ்லேயும் முடியுது ஸோ செகண்ட் ஒன் தான் ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சர் கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இது ரிலேட்டடான நிறையா வீடியோ அப்டேட்ஸ் பார்க்குறக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக்